Hi everyone, I am Surateja. Welcome to my channel. Last class I discussed about introduction part, workspace settings. Next one is the shortcut case. In this video, we will discuss the file formats in the file formats. Next is the functional case, drafting settings. We will discuss the three topics in this video. These three topics are very important. Students, first, we will discuss the file formats in the file formats. Ikda, apa itu mana new document open je si, mana ini no object ni create je si ka, object ni save je ya lanteh, akde mana dulu tu nanteh file format sana ni dulu tu nih. Chala important tu dot dx fonte intente interchange and exchange format. For example, vary software lo open je ya lan kunna, Revit gani, 3D Max gani, vary software lo open je ya lan kunte dot dx of dantlo mana save je skoli. Ledo vary version lo change ya lan. For example, otak otak 2007, otak otak 2008, otak otak 2009. Sam vary versions lo mana save je skoli an kunte dot dwg version lo mana save je skoli. Okay na? Sal simple ande, ok sorry, chod ande din gorinchi. Okay, see here, AutoCAD software open JS, open JS, for example, you know, circle Rajas, comment for circle is the C enter, specify the center point, now specify here the radius. Now, this document is in save shell, you can click on Ctrl plus S and click on the window, file name, next one is a file soft type and check it out. Student, here, files of type and check click chase event here autocad 2000 autocad 2010 autocad 2013 some versions which need then pack an intent to format which need dot dxf dot dxf some format which need it could show and the autocad 2000 dot dwg some formats on a a plane as a rate very well the software low money of a document open a value and quantity अंडे वेरिएबल दो चेट अपडेट के 2013 वर्षन है न कौन दी ये कड़ 2013 लो मनो सेव चेसी मनो पंप इच्छा दी लेदो ये कड़ वेरे सॉफ्टवेयर लो ओपन अवाला न कौन दी अंडे फॉर एग्जांपल रिवेट गानी थ्रीडी स्मैक्स गानी वेरे सॉफ्टवेयर लो ओपन अवाला न कौन दी तें क्लिक ही आ दा DXF format, DXF format लो वाल देए देते versions उन्हें या आ versions लो मनो सेव चेस कोने कड़ा अनो save and check click चेस कोनी वाल की send जास you want replace it yes see here next topic is the functional case F1 इंच ही F12 वर के मांटा मांटे functional case अंटा okay ना इकड़ा escape अनों दे escape अंटे इंटे for example सर्किल राचे से ना सर्किल राचे से का कमेंड आकर तो लिवा वाली अंटे एस्केप क्लिक चास्तो लेदर अंटे स्पेस बार क्लिक चास्तो लेदर अंटे एंटर चास्तो ये थ्री ऑप्शंस लो ये द एंटर चेस ना सरे ऑप्शन आकर तो लिवा होते हैं नेक्स्ट एफ वन हेल्प एफ टू ऑटो कैड कमेंड टेक्स्ट विंडो एफ थ्री � Dynamic UCS, F7, Grid On and Grid Off, F8, Ortho On and Ortho Off, F9, Snap On and Snap Off, F10, Polar Tracking, F11, Object Snap Tracking, F12, Dynamic Input. These options are all over the place, I will explain to you in the software. The functional case of AutoCAD software is all over the place. First, F1. F1 means help. For example, if you don't know the option, you can click on the cursor. You can click on the function and click on the F1. Now, you can click on the A option and click on the dimensions. If you look at the dimensions, you can click on the dimensions. The dimensions are all created. The step-by-step process is all created. The definition is all created. Okay, right? So, F1 means help. If you don't know the option, you can click the cursor and click on the F1 and click on the F1. If you don't know the information, you can do it directly. Next, F2 means AutoCAD command text window. If we enter what we can do, we can do F2 means command bar. For example, we enter the rectangle. REC enter. Next, comment for circle is the C enter. Comment for line is the L enter. Totally, I enter here three options. Up to children, look sorry. F2 click chesa. First name enter chesa, rectangle enter chesa. Tharavathe enter chesa no circle. Next one is the line. And the E enter chesa na sare. Man ke akad kan kan bista dante. Auto cut comment text window lo kan bista thi. Okay na? Next. F3 ante intente object snap. 
ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావ్ సెటన్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు నేను అలా ఎంటర్ చేశా ఇక్కడ ఏ పాయింట్ చూపిస్తుంది అండి సర్కిల్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆ కోఆర్డినేట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆ ఎండ్ పాయింట్ సి హియర్ ఎండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆ మిడ్ పాయింట్ అలాగే సెటన్ పాయింట్స్ అనేది చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎఫ్ త్రీ ఆఫ్ చేశా ఎఫ్ త్రీ ఆఫ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎన్ పాయింట్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఎన్ పాయింట్ ఏం కనిపించట్లా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు సెంటర్ పాయింట్స్ కానీ లేకపోతే కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ కానీ ఏది కనిపించో ఎందుకంటే ఎఫ్ త్రీ అనేది ఆఫ్ చేస్తే మనకి ఎన్ పాయింట్స్ మిడ్ పాయింట్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఏ పాయింట్స్ మనకి కనిపించో అలా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయంటే చూడండి డ్రాఫ్టింగ్ సెట్టింగ్స్ డిఎస్ ఎంటర్ చేశాక ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనం ఎఫ్ త్రీ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ పాయింట్ ఉంటుంది మిడ్ పాయింట్ సెంటర్ జోమెట్రిక్ సెంటర్ నోడ్ కోఆర్డినేట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్సర్షన్ పర్పండిక్యులర్ టాంజెంట్ నియరెస్ట్ అపారెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ ప్యారలర్ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా యూసేజ్ బట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎల్ ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ నాకు కోఆర్డినేట్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి కరెక్ట్ గా నేను డ్రా చేయగలిగాను అదే నాకు ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ పాయింట్ కనిపించలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆఫ్ చేస్తున్నా ఎల్ ఎంటర్ ఇక్కడ నాకు కోఆర్డినేట్ పాయింట్ కనిపించట్లా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డ్రా చేసాను అనుకోండి అది ఎగ్జాక్ట్ గా కోన్సిడెన్స్ అయ్యిందా అవ్వలేదా అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి జూమ్ విండో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి చూసారా ఇది ఎర్రర్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఎఫ్ త్రీ అనేది ఆన్ చేసుకొని మనం డ్రా చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ఆల్సో సేమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ త్రీ డి అంటే త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఐసో ప్లాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎస్ సెంటర్ క్లిక్ చేసుకున్నాక క్లిక్ హియర్ ద స్నాప్ అండ్ గ్రిడ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేశాక ఐసోమెట్రిక్ స్నాప్ అని చెప్పి క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ క్లిక్ ఓకే చేస్తాం ఇప్పుడు ఏమైంది కర్జర్ చేంజ్ అయింది ఇక్కడ ఎఫ్ ఫైవ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చూసారా ప్లేన్ యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంట ఐసోమెట్రిక్ డ్రాయింగ్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఐసోమెట్రిక్ దగ్గర డీప్ గా ఈ ఆప్షన్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అగైన్ గో టు ద డిఎస్ సెంటర్ క్లిక్ హియర్ ద స్నాప్ అండ్ రెక్టాంగులర్ స్నాప్ క్లిక్ నార్మల్ గా వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ అనేది నేను మీకు త్రీ డి లో చెప్తాను కోఆర్డినేట్స్ దగ్గర నేను త్రీ డి లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నెక్స్ట్ ఎఫ్ సెవెన్ అంటే ఏంటంటే గ్రిడ్ డౌన్ అండ్ గ్రిడ్ ఆఫ్ చూడండి ఒకసారి ఎఫ్ సెవెన్ క్లిక్ చేశారు బ్యాక్ సైడ్ గ్రిడ్స్ ఏమైనా ఆఫ్ అయినాయి అగైన్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ హియర్ ద ఎఫ్ సెవెన్ ఆప్షన్ ఎపీర్స్ ద గ్రిడ్స్ మరి ఈ గ్రిడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డిఎస్ ఎంటర్ చేశాక ఇక్కడ డ్రాఫ్టింగ్ సెట్టింగ్స్ చూడండి ఈ డ్రాఫ్టింగ్ సెట్టింగ్స్ దగ్గర ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయంటే స్నాప్ అండ్ గ్రిడ్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది పోలార్ ట్రాకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఈ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేస్తే స్నాప్ ఆన్ స్నాప్ ఆఫ్ స్నాప్ ఆన్ అండ్ స్నాప్ ఆఫ్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐసోమెట్రిక్ స్నాప్ ఐసోమెట్రిక్ స్నాప్ ఇందాక మీకు డిస్కస్ చేశా ఎఫ్ ఫైవ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే ఎఫ్ ఐ అనేది దాని యొక్క వ్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేసామనుకోండి రెక్టాంగులర్ స్నాప్ నార్మల్ గా మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఇది మనం సెట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రిడ్ స్పేసింగ్ అని చెప్పి డిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ చూసారా అవుట్ సైడ్ గ్రిడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ గ్రిడ్ స్పేస్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఏంటంటే వన్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ వన్ అండ్ వై ఆల్సో వన్ ఇప్పుడు నేను క్లిక్ ఓకే చేస్తే ఏంటంటే ఈచ్ వన్ గ్రిడ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ వన్ అండ్ వై ఆల్సో వన్ అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ లో వన్ వై కోఆర్డినేట్ లో వన్ నెక్స్ట్ గో టు హియర్ ద ఎఫ్ ఫైట్ ఎఫ్ ఫైట్ ఆప్షన్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎల్ ఎంటర్ చేశా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాయింట్ క్లిక్ చేశా సెకండ్ పాయింట్ క్లిక్ చేసిన అయితే ఇక్కడ లైన్ అనేది స్ట్రైట్ గా రావట్లా సమ్ ఇంక్లైనర్ గా మనం ఈజీగా మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో డ్రా చేయగలుగుతున్నాం అదే మీరు ఇక్కడ ఫంక్షనల్ కి క్లిక్ చేసుకుని ఎఫ్ ఐట్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ డ్రా ఓన్లీ ద ఎదర్ హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ ఆర్ వెరిటికల్ డైరెక్షన్ మళ్ళా నేను ఇక్కడ ఎఫ
పై డిస్టెన్స్ కూడా వన్ డిస్టెన్స్ పెట్టాం అంటే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ వన్ డిస్టెన్స్ స్నాప్ టూ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టాం ఓకేనా అది ఎలా తెలుస్తుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి డిఎస్ ఎంటర్ నౌ గో టు హియర్ ద స్నాప్ అండ్ గ్రేట్ క్లిక్ హియర్ చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ నైన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అదే నేను ఇక్కడ వన్ డిస్టెన్స్ పెట్టాను అనుకోండి అంటే గ్రిడ్ టు గ్రిడ్ అనేది ఇక్కడ స్నాపింగ్ అనేది అవుతుంది అగైన్ గో టు హియర్ ద క్లిక్ ఓకే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎఫ్ టెన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే పోలార్ ట్రాకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్ ఎంటర్ చేశాను నాకు ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తో ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ అనేది కావాలి ఇప్పుడు మనకేమైనా రిఫరెన్స్ లైన్ చూపిస్తుందా లేదు ఓకేనా అప్పుడు ఏం చేయాలి జస్ట్ ఇక్కడ డ్రాఫ్టింగ్ సెటింగ్స్ కి వెళ్ళాలి చూడండి డిఎస్ ఎంటర్ నౌ గో టు హియర్ ద పోలార్ ట్రాకింగ్ క్లిక్ హియర్ ద యాడ్ హియర్ ద ట్రాకింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ క్లిక్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎల్ ఎంటర్ చేశాను స్పెసిఫై ఫస్ట్ పాయింట్ నా స్పెసిఫై ద సెకండ్ పాయింట్ చూసారా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తో ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ అనేది చూ చూసాం మనం అగైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ కి మళ్ళా నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అలాగా ఎవ్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కి ఇక్కడ మనకి రిఫరెన్స్ లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ అోలార్ ట్రాకింగ్ ఎఫ్ లెవెన్ ఆప్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూద్దాం ఎల్ ఎంటర్ చేశా ఎల్ ఎంటర్ చేసాక ఇక్కడ నాకు ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ టైప్ చూపిస్తుంది అంటే మిడ్ పాయింట్ కి రెఫరెన్స్ లైన్ కానీ లేకపోతే ఎండ్ పాయింట్స్ కి రెఫరెన్స్ లైన్ కానీ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ కి రెఫరెన్స్ లైన్ కానీ అలా చూపించాలి అంటే ఎఫ్ లెవెన్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ ట్రాకింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎఫ్ ట్వల్ ఎఫ్ ట్వల్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఎల్ ఎంటర్ క్లిక్ ద స్పెసిఫై ద ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ ట్వల్ క్లిక్ చేసాం ఎఫ్ ట్వల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ టూ విండో బాక్సెస్ వచ్చినాయి అక్కడ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అ డిస్టెన్స్ అనదర్ వన్ ఇస్ అ యాంగిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టెన్స్ మనకు ఒక టెన్ కావాలి ఎంటర్ యాంగిల్ వచ్చేటప్పటికి జీరో కావాలి ఎంటర్ ఇయర్ ద జీరో అగైన్ వన్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఫైవ్ యాంగిల్ ఇస్ అ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎంటర్ అలాగా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి డిస్టెన్స్ అండ్ యాంగిల్ తో మనం డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే ఎఫ్ ట్వల్వ్ ఆప్షన్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ ట్వల్వ్ అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఎఫ్ లెవెన్ అంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ ట్రాకింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ డ్రాఫ్టింగ్ సెటింగ్స్ డ్రాఫ్టింగ్ సెటింగ్స్ అన్న డిఎస్ అంట డ్రాఫ్టింగ్ సెటింగ్స్ అన్న లేదంటే ఫంక్షనల్ కీస్ అన్న ఇక్కడ చూడండి కింద స్టేటస్ బార్ లో ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి చూసారా అబ్జర్వ్ చేసారా స్టేటస్ బార్ లో ఆప్షన్స్ ఈ ఆప్షన్స్ అయినా సరే ఏదైనా సరే మూడు ఒకటే ఓకేనా ఇక్కడ కూడా గ్రిడ్ డౌన్ గ్రిడ్ ఆఫ్ స్నాప్ టు పాయింట్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్నాప్ టు పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పోలార్ ట్రాకింగ్ ఇలా సమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఫంక్షనల్ కీస్ దగ్గర యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఎక్కడైనా సరే యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా డ్రాఫ్టింగ్ సెటింగ్స్ లో ఇక్కడ స్నాప్ డిస్టెన్స్ కానీ వై స్పేసింగ్ డిస్టెన్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే గ్రిడ్ ఎక్స్పేస్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వై స్పేస్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ మనం మోడిఫై చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ పోలార్ ట్రాకింగ్ లో ఇంక్రిమెంట్ యాంగిల్స్ ఏదైనా మోడిఫై చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ లో మనకి కొన్ని మనకి విజిబిలిటీ ఉండాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ నెక్స్ట్ జామెంట్రిక్ సెంటర్ టాంజెంట్ నియరెస్ట్ పర్పండిక్యులర్ మనకి వద్దు అనుకోండి ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అలాగా త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ లో కూడా సెట్ చేసుకుని మనం క్లిక్ ఓకే చేసుకుంటే మనం అవి యాక్టివేట్ లో ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ యూనిట్ సెట్టింగ్స్ కమెంట్ ఫర్ యూనిట్ సెట్టింగ్స్ ఇస్ యూఎన్ అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనం డ్రాయింగ్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెట్టింగ్ సెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫీట్సా ఇంచెసా లేకపోతే మీటర్సా సెంటీమీటర్సా మిల్లీమీటర్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చరల్ గానీ ఇంజనీరింగ్ గానీ సెట్ చేసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏం సెట్ చేసుకోవాలంటే ఇదర్ ఫీట్స్ ఆర్ ఇంచెస్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి ఫీట్స్ కానీ ఇంచెస్ కానీ ఇక్కడ మీరు ఇంజనీరింగ్ సెట్ చేసుకున్నారనుకోండి ఇదర్ ఫీట్స్ కానీ ఇంచెస్ కానీ సెట్ చేసుకుంటారు అదే
పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిస్మల్స్ వరకు మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే ఎయిట్ డిస్మల్స్ వరకు మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు పాయింట్ తర్వాత ఎయిట్ డిస్మల్స్ వరకు మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి వాల్యూ ఉంది అనుకోండి వన్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ అంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిస్మల్స్ ఉన్నాయి త్రీ డిస్మల్స్ ఉన్నాయి ఇది మనం సెట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డిస్మల్ ఉంది కాబట్టి మీరు మిల్లీమీటర్ కానీ సెంటీమీటర్ కానీ అలా సెట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్మల్ డిగ్రీస్ అని చెప్పి ఉంది డిస్మల్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ డిగ్రీస్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే గ్రేడియంట్స్ రేడియంట్స్ ఇలా సమ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇక్కడ ప్రిసిషన్ అని చెప్పి ఉంది ఇవేంటంటే యాంగిల్ కి రిలేటెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్ వన్ టూ డిగ్రీ వన్ ట్వంటీ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ డిగ్రీ అలాగా అంటే పక్కన వాల్యూ ఏంటంటే ప్రిసిషన్ వాల్యూ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిస్మల్స్ కావాలంటే అన్ని డిస్మల్స్ సెట్ చేసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ అని ఓకే క్లిక్ చేస్తే అది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకేనా తీస్ ఆర్ ద యూనిట్ సెట్టింగ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ లిమిట్స్ కమెంట్ ఫర్ లిమిట్స్ ఈజ్ అ లిమిట్ సెంటర్ ఎల్ఐ ఎంఐ టీఎస్ లిమిట్స్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేశాక ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ అడుగుతుంది చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ స్పెసిఫై ద లోవర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ అని చెప్పి అడుగుతుంది ఇప్పుడు లోవర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ జీరో ఇచ్చాను అండ్ వై ఈజ్ ఆల్సో జీరో ఎంటర్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫై ద అప్పర్ సైడ్ రైట్ కార్నర్ అని చెప్పి అడుగుతుంది క్లిక్ చేశా అప్పర్ సైడ్ రైట్ కార్నర్ నేను ఎక్స్ ఈజ్ ట్వంటీ అండ్ వై ఈజ్ ట్వంటీ ఎంటర్ చేశా అగైన్ గో టు ద లిమిట్స్ లిమిట్స్ ఎంటర్ చేసుకొని ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఆన్ చేసుకుంటాం ఆన్ చేస్తే అప్పుడు లిమిట్స్ అనేది యాక్టివేట్ లో ఉన్నట్టు ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ మనం డ్రా చేయలేమా అంటే చేయలేము ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ ఎంటర్ చేశా అవుట్ సైడ్ చేస్తుంటే అవుతుందా ఫామ్ అవుతుందా లైన్ అవట్లా ఓన్లీ ఎక్సీస్ ట్వంటీ అంటే ఫ్రమ్ ఆరిజన్ పాయింట్ టు ఎక్సీస్ ట్వంటీ అండ్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్ ఆల్సో అంటే వై డైరెక్షన్ ఆల్సో ట్వంటీ ఈ ఏరియాలో మాత్రమే మనం ఏదైనా సరే మనం ఫామ్ చేయగలం ఇంకా అవుట్ సైడ్ మనం ఫామ్ చేయాలి మళ్ళా ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే లిమిట్స్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎంటర్ అగైన్ గో టు ద లిమిట్ సెంటర్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా సరే మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లిమిట్స్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మీరు ఎంటర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే సెకండ్ ఏరియాలో డ్రా చేయాలంటే లిమిట్స్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ యూనిట్స్ కూడా మర్చిపోకండి యూనిట్స్ కూడా కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ రోజు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ మీకు అర్థమైంది కదా ఫైల్ ఫార్మాట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ కీస్ డ్రాఫ్టింగ్ సెట్టింగ్స్ యూనిట్ సెట్టింగ్స్ లిమిట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఫర్దర్గా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మాకు కాంటాక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్